Power Station was built in 1950, opened by the Queen Mother and has a capacity of 152.5 MW. The valves installed in the valve house above the power station had never been replaced until the facility operator Scottish and Southern Energy decided to approach this challenging project. Just the right job for VAG. Nach dem Durcharbeiten der Spezifikation haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir uns hier mit einigen Herausforderungen gegenübergestellt sahen. Wir sahen drei Hauptprobleme zu lösen. Zum einen die hohen Kräfte, die im Rohrbruchfall in der Klappe entstehen. Diese Kräfte sicher über die Klappenscheibe, Welle und Antrieb abzuleiten. Zum anderen die Sicherstellung der Schließzeit auch bei sehr tiefen Temperaturen von minus 27 Grad und die gegebene Einbausituation zu erfüllen. Diese machte es notwendig, ein Ausbaustück direkt in das Gehäuse der Klappe zu integrieren. Die Herausforderung bei diesem Projekt war für uns, eine Klappenscheibe zu kreieren, die einen möglichst geringen Durchflusswiderstand hat und dabei trotzdem sehr hohe Drehmomente übertragen kann. Das heißt, sie muss steif sein und sie muss so wenig wie möglich Platz in, in der Armatur verbrauchen. Dies ist uns gelungen, indem wir eine Narbe konstruiert und entwickelt haben, die wesentlich weniger Platz verbraucht als eine bisherige Standardklappenscheibe bei einer EKN 188. Dafür mussten dann Tangentialstifte eingesetzt werden, die sehr viel höhere Drehmomente übertragen können als die bisherigen Stiftverbindungen und die auch wesentlich weniger Platz verbrauchen als unsere herkömmlichen. Die Herausforderung war eigentlich, einen großen Antrieb in eine vorhandene Anlage zu integrieren, ohne ähm, das Fallgewichtsantrieb kollidiert mit vorhandenen Rohrleitungen oder Komponenten, die dort verbaut worden sind. Die Lösung ist eine kundenorientierte Konstruktion. Gemäß Auslegung wurden Hydraulikzylinder neu angefertigt, neu konstruiert und möglichst kompakt konstruiert, dass alles in die Anlage, in die vorhandenen Reihen passt.
here we are in Mannheim, Germany, after witnessing the first of the new ASCV valves for uh, SLOI, the SLOI ASCV project. Uh, and everything's gone okay so far. Uh, we've witnessed the body pressure test of 20 bar and then the seal pressure at uh, 17.6, 18 bar. And uh, yeah, there's no leakage, which is good. This is the only concern we have at the moment, which won't really be SSE's problem, will be the, the actual transportation of this, this valve up to the, um, the ACV house itself. We've got uh, four DN2000 valves uh, going up to Lossloy at the end of the month. Um, we are this morning making the test um, for the third valve. Uh, we've done the pressure testing for it. And right now we are um, beginning the function test. It's looking good so far. We are now coming to the final stages of the fact accepting testing of the Sloy uh, automatic self-closing valves over in VAG in Germany. Um, everything has been completed successfully uh, and safely and I would like to thank all the employees involved with this uh, for undertaking these works. We have reviewed the fourth valve today and it was perfectly tight. Um, with this we passed the um, pressure testing of all four valves as well as a function test. Everything's gone pretty well. Um, we have been discussing today the details of the transport, um, looking into yeah, different details that have to be taken into consideration when transporting such large uh, valves to Scotland, um, such as um, special transports, police escorts, shutting off uh, some uh, smaller roads to get off the tight cliff up to a sloy. Enterprise Engineering in alliance with VEG had various challenges to overcome from the conceptual phase through to completion. The overall project was completed achieving all the main goals. These were safety, programme and budget. The essential requirements for this project were to design and manufacture a valve and control system that incorporate specific safety features. Um, it also had to match or exceed the original flow capacity of the valve that it's replacing and to deliver to a very tight schedule. I'm pleased to say that uh, we achieved all of these requirements. In fact, the VHE valve exceeded the flow capacity of the original valve. Um, this, of course, increases the efficiency of the overall hydro plant. Um, so for all concerned, it's, the project has been a great success. Mm -hmm.